Jawohl, besten Dank, geschätzte Damen und Herren, meine Damen und Herren, Monsieur, danke, dass Sie auch dieser zweiten Einladung zu einem Point de Presse Folge geleistet haben und sich die notwendige Zeit nehmen. Gerne informiere ich Sie heute über die von mir eingeleiteten ergänzten Maßnahmen, um die unrechtmäßige Buchungspraxis bei Postauto von 2007 bis 2015. Mir geht es darum, dass diese Untersuchung eine vorbehaltlose Aufklärung auch erlaubt. Lassen Sie mich noch einmal betonen, es sind gravierende Fehler begangen worden. Ich akzeptiere und suche für dieses Fehlverhalten keine Rechtfertigung. Ich habe das bereits am ersten Point de Presse gesagt. Die Post hat viel Vertrauen verspielt. Nur eine schonungslose, unabhängige Aufklärung kann dazu beitragen, das Vertrauen schrittweise wieder aufzubauen. Das ist zentral für unsere einmal 60.000 Mitarbeiterinnen die, und Mitarbeiter, die ich bereits erwähnt habe, Mitarbeiter und Mitarbeiter, die täglich eine hervorragende Arbeit im Dienst der Öffentlichkeit und des Service Public leisten, zentral, aber ganz sicher auch für unsere Partner im Inland und im Ausland. Ich bin mir bewusst, dass das noch ein langer und auch schwieriger Weg ist, der uns da bevorsteht, um das verspielte Vertrauen über all die vielen Jahre wiederum herzustellen. Diesen Weg aber, den will ich mit anderer Konsequenz auch gehen. Dazu will ich absolute Klarheit und Transparenz über die Vorgänge in den Jahren 2007 bis 2015, die heute zur Abklärung stehen. Die schonungslose Aufklärung und Aufarbeitung ist für den ganzen Postkonzern und auch für die geschädigten Parteien elementar. Ich begrüße, ich habe das das letzte Mal angesprochen, ich begrüße insbesondere auch das eingeleitete Verwaltungsstrafverfahren des Bundesamtes für Polizei Fettboll. Ein Verfahren, das allen anderen Verfahren vorgeht. Es betrifft dies sicher auch die Hoheit über die Publikation dann von Sachverhalten, soweit diese Sachverhalte untersuchungsrelevant für die Strafverfolgung sind. In diesem Fall entscheidet dann auch die Strafverfolgungsbehörde. Aber ich bin froh, um das einmal so zu sagen und vor allem zufrieden, dass hier nun ein Strafverfahren mit den eigenen Möglichkeiten auch des Untersuchungsrichters ebenfalls abklärt, diese äh, Periode. Wir werden unvollumfänglich das Fettball in ihrer Arbeit unterstützen, Unterlagen, Auskünfte, das steht nicht zur Frage, ich habe das auch zugesichert. Ich habe mich intensiv mit der Frage der Unabhängigkeit der Untersuchungen beschäftigt, beschäftigt und bin mir bewusst, das ist ein heikler Punkt. Das wurde mir nicht zuletzt im Nachgang zum letzten Point de Presse bewusst. Obwohl, obwohl, ich habe das gesagt, die im Moment abzuklärenden Sachverhalte betreffen die Zeit von 2007 bis 2015, also eine Periode, in welcher ich nicht im Verwaltungsrat der Post gewesen bin, beziehungsweise war. Ich bin ja erst im Mai 2016 dazugekommen. Wie bereits einmal ausgeführt, ich stehe für die vollständige Unabhängigkeit und Transparenz dieser Untersuchung. Ich habe die Verantwortung für die Untersuchung im Februar dieses Jahres dann zu mir genommen. Es brauchte nun ein wenig Zeit, damit wir auch das Setting sorgfältig aufsetzen konnten, damit wir auch die richtigen Leute haben, um diese Sachverhalte 2007 bis 2015 abzuklären, die richtigen Leute zu finden und auch die notwendigen Gespräche zu führen. Ich bin nach wie vor überzeugt, dass wir hier sorgfältig vorgehen müssen. Um diese Unabhängigkeit, die mir wichtig ist und die auch nicht bestritten werden soll, zu unterstreichen, habe ich gestern ein unabhängiges, 
externes Expertengremium eingesetzt. Dieses Expertengremium setzt sich zusammen aus Kurt Grütter, Ökonom, vielen von Ihnen bekannt, war von 1998 bis 2013 Direktor der Eigenössischen Finanzkontrolle, hat ein großes Wissen äh, im Bereich der Bundesverwaltung und hat auch verschiedene Administrativuntersuchungen geleitet. Ich habe sodann beigezogen Professor Dr. Andreas Donatsch, emeritierter Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Zürich, ein profunder Kenner des Wirtschaftsstrafrechts und von Fragen zu Compliance. Professor Donatsch ist Konsulent bei Umricht Rechtsanwälte in Zürich. Und schlussendlich die Dritte Person, Professor Dr. Felix Uhlmann, Professor für Staats- und Verwaltungsrecht sowie Rechtsetzungslehre an der Universität Zürich und vor allem auch ein wirklich profunder Kenner des öffentlichen Rechts. Er ist Konsulent bei Wenger Plattner Rechtsanwälte. In der Diskussion auch der möglichen äh, Mitglieder einer solchen äh, Expertenkommission, eines solchen Expertengremiums, wurde ich einige Male darauf hingewiesen, gerade von den Gesprächspartnern, dass eben der Teil auch Staats- und Verwaltungsrecht seine, äh, seine Wichtigkeit hat. Diese drei eingesetzten Experten, Kurt Grütter, Professor Donatsch und dann auch Professor Felix äh, Uhlmann, die werden die bereits laufende externe Untersuchung durch die Anwaltskanzlei kellerhals Gara und auch Ernst und Young sorgfältig begleiten und begutachten. Das Expertengremium soll die Unabhängigkeit der Untersuchung im Zeitraum 2007-2015 kontrollieren und auch sicherstellen. Sowohl der externe Untersuchungsbericht, also die Anwaltskanzlei, wie auch das Gutachten dann der Experten die am Schluss ihre Meinung auch abgeben werden, das will ich veröffentlichen, transparent veröffentlichen. Und zwar ohne Einflussnahme weder durch mich als Präsident des Verwaltungsrates noch durch andere Stellen der Post. Dafür stehe ich dann auch mit meinem Wort gerade. Die Strafuntersuchungsbehörde, ich habe es Ihnen gesagt, wird sicher hier auch noch das Ihrige dazu sagen. Ich kenne die Eröffnungsverfügung im Moment nicht, aber... Für mich ist klar, dass das unabdingbar ist, um das Vertrauen wiederherzustellen, dass wir diese Berichte veröffentlichen. Kommen wir noch zur Organisation auf der Ebene, ich würde sagen einmal Logistik. Denn sowohl den unabhängigen Experten als auch Keller als Gara sowie Ernst und Young steht eine interne Koordinationsstelle unter der Leitung von Frau Katrin Nussbaumer zur Verfügung. Aufgabe dieser Koordinationsstelle ist es, die externen Beteiligten bei Bedarf mit den gewünschten Dokumenten belegen zu versorgen. Frau Nussbaumer, welche für die Dauer der Untersuchung von ihrer Funktion und Aufgabe als Head Regulatory Affairs entbunden ist, wird mit einem Team unterstützend wirken. Und um Ihre Frage zu beantworten, das Team der Koordinationsstelle ist an der Untersuchung selbst nicht beteiligt. Ich habe es aber auch in der Post räumlich getrennt von den anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und es ist dann die unabhängige Anlaufstelle. Mit dieser klaren Trennung will ich sicherstellen, dass auch hier keine Interessenkonflikte entstehen. Dies zum Schutz der beteiligten Personen und auch der Konzernleitung und vor allem auch im Dienste der Unabhängigkeit. Das ist mir schon wichtig. Schon wichtig, nicht nur als VRP, aber auch als Rechtsanwalt, der schlussendlich das auch vertritt. Als Verwaltungsratspräsident stehe ich ganz sicher in der Verantwortung, dass dann nichts beschönigt oder unter den Teppich gekehrt wird. Ich will mich am Ende dann nicht dem geringsten Verdacht aussetzen, die Post wolle irgendetwas vertuschen. 
es gibt auch keinen Grund aus meiner Sicht, äh, das zu tun. Das festgestellte Fehlverhalten in den Jahren, die wir jetzt untersuchen, 2007 bis 2015, ist für mich absolut inakzeptabel. Dafür gibt es weder Ausreden noch Rechtfertigungen. Ich werde mich auch in aller Vehemenz und Nachdruck dafür einsetzen, mit der notwendigen Zeit, dass der Postkonzern die notwendigen Lehren aus dieser Krise zieht. Es geht ja nicht nur um die Aufarbeitung dieser Jahre 2007 bis 2015. Ich brauche jetzt eine Lösung auch für 2016, 2017. Aber die brauche ich nicht in Untersuchung, die brauche ich als Verwaltungsratspräsident. Wir sind bereits März 18. Ich brauche eine Lösung in dieser ganzen Frage, auch des öffentlichen Verkehrs für die Jahre 18, 19. Wir werden auch die Organisation, wie sie 2015 beschlossen worden ist, überprüfen, was die juristische Konstruktion ist. Und für mich muss das rasch gehen. Wir sind hier an der Arbeit, in den verschiedenen Kontakten und ich werde hier die notwendige Zeit, Kraft und auch Mittel einsetzen, um das zu bereinigen. Ich habe einen Zeithorizont, der relativ äh, kurz ist, aber mir scheint das ganz wichtig zu sein, dass wir hier klar regeln, wer welcher Ansprechpartner für was ist. Wir wollen vorwärts machen mit der Untersuchung. Auf der anderen Seite ist es mir ebenso wichtig, als Verantwortlicher im Verwaltungsrat, dann aber auch von meiner beruflichen Herkunft her, dass die Untersuchung gründlich und mit der nötigen Sorgfalt durchgeführt wird. Nach Abschluss dieser Untersuchung 2007, 2015, die ich jetzt anspreche, ist mir auch wichtig, dass wir dann auf der Basis dieser unabhängigen Erkenntnisse im Verwaltungsrat die organisatorischen, die ich bereits angesprochen habe, und auch die personellen Konsequenzen diskutieren, beschließen und umsetzen werden. Aber ich bin jemand, der eigentlich nicht aus der Hüfte herausschießt, sondern ich bin klar der Auffassung, wir müssen einmal abklären, was Sache ist. Wir müssen die Sachverhalte kennen und dann werden wir entscheiden. Ich gebe mich nicht her, voreilige Schlüsse zu ziehen und werde auf der Basis dann von geklärten Fakten und Verantwortlichkeiten handeln und das entsprechend auch zeitnah. Ich beziehe dieses, dieses Wollen zum Handeln ausdrücklich auf die Abklärung noch einmal des Sachverhaltes, aber auch auf die personellen Fragen. Sie haben das äh, wahrscheinlich sehr gut auch verstanden. Ich hoffe, es auch entsprechend gesagt zu haben. Es ist für mich zentral, es ist wichtig, das Fundament zu, äh, zu legen, um den Konzern aus diesem Ausnahmezustand, wir haben einen Ausnahmezustand im Moment, dass der Konzern daraus herausfindet. Ich bin mir jedoch bewusst, dass das nicht von einem auf den anderen Tag möglich ist, sondern noch große Anstrengungen notwendig sind. Erlauben Sie mir zum Schluss ganz kurz noch das Wichtigste zusammenzufassen. Erstens sind offensichtlich gravierende Fehler begangen worden. Dadurch hat die Post Vertrauen verspielt. Zum Zweiten ist ein langer und steiniger Weg, dieses Vertrauen wieder aufzubauen in den Bereichen, in welchen es gelitten hat. Dazu braucht es eine unabhängige, schonungslose Aufklärung. Ich will sicherstellen, dass diese Vorfälle auch in der öffentlichen Wahrnehmung wirklich unabhängig durchleuchtet und aufgearbeitet werden. Darum habe ich diese externe Expertengruppe mit den Herren Uhlmann, Donatsch und Grüter auch eingesetzt. Auf dieser Basis werden wir in der Lage sein, die richtigen Schlüsse und Lehren zu ziehen. Und ich komme damit tatsächlich zu meinem letzten Satz. Ich will eine ehrliche Post, eine Schweizer Post, auf die sich Menschen in allen Bereichen ohne jeden Zweifel auch in Zukunft verlassen können. Das ist, was ich anstrebe. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und auch Ihre Berichterstattung und gehe davon aus, dass die Kommuniqués, die Pressemitteilungen sowohl in Deutsch wie auch in Französisch und Englisch vorliegen. Dies gesagt, haben Sie Nachfragen? 
Pose. Monsieur Chalou, c'est malgré votre présentation toujours pas compris exactement quel sera votre rôle dans cette enquête. Alors il y a nouveau, trois nouveaux experts qui ont été nommés. Est-ce que alors, vous publierez le résultat, j'ai bien compris. Après cette publication, quel sera votre rôle Ce serait ma, ma première question. Et puis la deuxième, on, a, on parle toujours de la période jusqu'à 2015, qu'en est-il de la période 2016-2017 Vous avez déjà fait 30 millions de provisions, on vient de le voir dans votre dernier poste tout à l'heure, vous partez de l'idée qu'il y a aussi des, euh, quelque chose d'illégal qui, qui a eu lieu là. Euh, comment est-ce que cette partie-là de 2016-2017 va être euh, mise sous la tête Je pensais avoir été beaucoup plus clair. Je ne vais plus m'impliquer directement dans euh, l'instruction euh, firme de ce qui s'est passé entre 2007 et 2015. Et nous avons un bureau d'avocats, Keller Alskarar et puis aussi Ernst Young, je vous ai dit, il y a 15 jours, qui ont déjà euh, finalement relevé 330 ou bien 340 000 mouvements. Ils vont continuer, ils arriveront à 400 ou bien 450 000. Et pour moi, il était important, j'avais dit... Dans une première phase, ils vont faire rapport à moi. Il a été question, est-ce qu'il peut, même s'il n'a pas été à la poste à cette époque, est-ce qu'il peut vraiment mener cette enquête Et maintenant, je mets en place euh, un triumvirat euh, qui est composé par M. Grutter et puis par le professeur Donach et Ullmann, qui vont accompagner, qui vont poser des questions et puis qui vont aussi donner euh, un avis sur ce qui s'est passé, puis sur le, finalement aussi sur une appréciation de ces faits. Alors, je pense que c'est clair. Ça me donne davantage de temps. Bon, c'était fait du souci ce matin que je n'avais pas assez de temps. J'aurai plus de temps pour m'occuper maintenant, et notamment pour régler les années avec Tommy Bourg, qui a aussi une organisation qui a été mise en place pour post les années 16 et 17 sur le plan financier, une fois, et aussi 18-19, nous faisons des offres, les cantons nous posent des questions, je devrais apporter. Je vais me concentrer là-dessus, et notamment aussi en ce qui concerne la structure juridique, qu'il faudra euh, certainement euh, repenser. 16-17, je faisais partie, euh, je, pense, je parle de l'idée que c'est après le département ou un autre département qui va mener, s'il le faut, une enquête sur les années 16 ou bien 17. Mais vous ne pouvez pas comparer 16 et puis 17 parce que le système a été changé en 2016. C'est une nouvelle structure juridique qui a été mise en place. Et il faudra analyser, examiner ce qui s'est passé. Mais je vous garantis, ce ne sera pas Bourgeois qui le fera. Il n'avait jamais, en fait, l'idée parce que je faisais partie du conseil d'administration, euh, puis s'il faudra dire, est-ce qu'à la fin, le conseil d'administration, en plus de contrôle interne, en plus de, de la révision de l'entreprise, en plus de l'organe de révision extérieure, en plus, finalement, de toutes les autorités de surveillance, en plus, finalement, de tous les contrôles qui sont effectués dans le domaine des subventions, est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils auraient, le cas échéant, du faire voir euh, plus vite. Est-ce que c'était clair 15, 7, 15, Cara, les trois experts, 16, 17. Je ne vais pas dire au Conseil fédéral ce qu'il doit faire, à lui d'examiner. C'est lui qui va trouver la solution. Et je m'occupe avant tout maintenant euh, du présent, voire de l'avenir. Cara. C'est bon. Alors. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui des andere Fragen, pardon? Uh, ja, uh, einerseits schreiben Sie dann noch, um, Sie würden das uh, Verfahren des Fettball uh, begrüßen oder unterstützen. Um, kann Sie da noch etwas sagen, wie diese Zusammenarbeit läuft? Und uh, die zweite Frage noch, um, die uh, Anwaltskanzlei Kellerfall Kara wurde auch schon kritisiert, dass es um, zu viele Mandate in der Bundesverwaltung hat. Haben Sie Vertrauen in diese ähm, Kanzlei? Ich beginne mit der ersten Frage. Fettball. Ich würde mir nie anmaßen, erlauben, 
zu sagen, was das Fettball von uns verlangen wird. Ich habe gesagt, wir arbeiten voll zusammen, aber das Fettball bestimmt, was es von uns braucht, was es von uns will, welche Informationen es will, welche Sachverhalte, die bereits abgeklärt worden sind, es auch nicht. Das Fettball. In der Schweiz haben wir eine klare Trennung, es ist eine Strafbehörde, diese bestimmt. Ich werde mich hüten, hier auch nur eine einzige Aussage zu machen, aber es ist ein Strafverfahren, das wiederhole ich noch einmal, das geht nach meinem Verständnis allen anderen Verfahren vor. Und der Untersuchungsrichter hat zusätzliche Möglichkeiten, die wir nicht haben im Verwaltungsstrafrecht. Das Fettball wird bestimmt, ich gehe davon aus, das Fettball wird auch entsprechend zu gegebener Zeit dann darüber kommunizieren. Und die zweite Frage, Keller heißt Gara, ja. Die Frage ist ja aufgetaucht. Ich sage Ihnen hier jetzt äh, aus dem äh, Kopf heraus, äh, ohne es genau belegen zu können, Keller als Garat ist eines der Anwaltsbüros, mit denen die Post seit ein, zwei oder drei Jahren einen Rahmenvertrag hat. Ich habe mich äh, interessiert dafür, wie wesentlich ist, ist es unter über 5%, nach den Informationen, die ich habe, ist es unter 5%, also nicht wesentlich für diese Anwaltskanzlei und äh, zum äh, dritten, ja, ich habe Vertrauen, ich habe das Team, ich habe zwei oder drei Rechtsanwälte gesehen, ich habe Vertrauen äh, zum, mein, äh, zum äh, Anwaltskanzlei Keller als gar, ich wüsste nicht, warum ich das heute nicht haben sollte, insbesondere auch gerade im Zusammenhang mit Ernst und Young und in der Zusammenarbeit mit dem Buchprüfer ab. Und ganz wichtig ist, alle übrigen laufenden kleineren Mandate sind zistiert. Das, ist, das war mir wichtig, dass das Büro Keller als Kara in diesem Rahmenvertrag, noch einmal, wir haben verschiedene Rahmenverträge, sich jetzt nur auf diese Untersuchung konzentriert und das auch mit der ganzen Kraft, beziehungsweise auch mit den verschiedenen Leuten, die da beigezogen werden müssen, machen. Rahmenvertrag unter 5%, alle anderen Mandate sistiert. Nikola Saab, die Schweizer Terz und Rheinische Sprache. Sie haben gesagt, Herr Schwaller, wir haben einen Ausnahmezustand, also das heißt, diese Untersuchung müsste eigentlich ziemlich schnell vorwärts gehen. Haben Sie schon einen Termin oder, oder eine zeitliche Spanne, die zu berücksichtigen? bis wann diese Untersuchung fertig sein muss. Ich habe einen Termin, ist immer gefährlich, solche Zusammensetzung und Termine zu nennen, aber für mich müsste der Bericht vielleicht nicht bis ins letzte Detail. Keller als Gar müsste Ende April vorliegen und ich hoffe dann auch das Expertengremium, dass dann auch das Expertengremium in einer vernünftigen Zeitspanne, ich weiß nicht, was es braucht, das müssen die Experten selber festlegen, dass ich dann auch diese Zweitmeinung habe. Ist, ist für mich ganz wichtig, weil damit natürlich auch Perso personalrechtliche Fragen äh, zusammenstehen. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, in, es gibt ja mehr Verfahren, wer dann wie, wann einbezogen wird. Aber für mich als Verwaltungsrat, ich brauche im ersten Halbjahr, ich brauche diese Ergebnisse. Diese Ergebnisse um dann auch organisatorisch, das haben wir ein, eingeläutet, aber dann auch personell äh, die Fragen beantworten zu können, weil ich beabsichtige absolut nicht da in den Herbst hinein personelle Fragen mitzuziehen. Und wenn Entscheide zu treffen sind, ist für mich ganz klar in den ersten sechs Monaten. Herr Schwerer, ich habe zwei Fragen hinter den Kameras versteckt. Ähm, ah, ich schaue, wie Sie. Voilà. Wie sehe ich Sie. Ähm, das erste ist, ähm, hat das Festival schon Dokumente, Unterlagen sichergestellt bei der Post? Selbst wenn ich es wüsste, könnte ich es Ihnen nicht sagen, aber meines Wissens nicht. Ich habe ja auch die Eröffnungsverfügung noch nicht. Aber es ist Fettball. Antwort ist Fettball. Ich muss Sie da an Frau de la Lange weiterweisen. Das zweite ist, ähm, Sie sagen, dass Sie glauben, dass der, ähm, der die Untersuchung von Keller als Kara bis Ende April möglicherweise vorliegen würde. Werden Sie sie zuerst veröffentlichen oder werden Sie warten, bis auf das Gutachten von Brückler, Donatsch, Ullmann vorliegt und beides miteinander veröffentlichen? Für mich, ohne jetzt da 
stundenweise nach der Zeit ist zusammen. Ist für mich an und für sich klar. Und ich habe ihm gesagt, unter Wahrung nach einer Persönlichkeitsrechte, das werden wir veröffentlichen. Ich habe dann keine Probleme, um auch alle Nachfragen dann zu klären. Aber grundsätzlich beides. Das habe ich auch mit den Experten so angediskutiert, so angesprochen. Ich meine, er hatte da schon hunderte von uns Seiten auf seiner Seite. Keine Frage mehr. Danke für Wiesen. Dann. La réponse des deux rapports à la fin avril, mais la publication. J'ai dit le premier rapport de, du bureau, c'est-à-dire du cabinet Cédrales. Nous avons dit, effectivement, j'ai dit, il me faut ce rapport jusqu'à fin avril. Qu'il qu s'organise une fois, c'est un délai très court. Et après, il y a les experts. Parce qu'évidemment, les experts, pour fonder après leur avis, pour donner leur appréciation, Ils ont besoin certainement après. J'ai dit dans les premiers six mois, pour moi, idéalement en mai ou bien au début juin. Mais je n'engage que moi. Et puis les experts vont me dire, comme j'ai fait maintenant leur connaissance, et puis ils ne vont pas finalement se laisser pousser pour donner un avis qui n'est pas fondé. Mais ils mettront le temps nécessaire, ils connaissent et ça, c'est ce que vous recevez, ce que timing que vous recevez, et vous publiez après ces deux rapports quand Quand j'aurai pris les décisions qui doivent être prises aussi au niveau du conseil d'administration, mais pour moi, encore une fois, j'engage que moi, dans les premiers six mois, et puis sous réserve, je l'ai dit uniquement, en français, éventuellement, ça, et en allemand, éventuellement, ça a échappé, il y a maintenant une procédure pénale qui a été mise en route. Et c'est celui, c'est le juge d'instruction qui a aussi finalement le pouvoir de dire voilà tel et tel fait, vous pouvez le publier, vous allez faire partie euh, finalement de mon enquête, c'est-à-dire l'enquête aussi du, du fait Paul Chagignon. Mais j'ai assuré Madame de Vallée de notre collaboration, et puis évidemment on fera, on suivra euh, à la lettre ce que le juge d'instruction va euh, nous ordonner. Et, je peux directement le répéter aussi en français. J'ai eu pas mal de demandes ces derniers jours pour des interviews, pour toutes sortes. J'ai maintenant une enquête pénale qui est ouverte. Je ne vais pas me prononcer maintenant sur finalement tout ce qui est en train finalement d'être relevé. C'est le fait Paul qui a, euh, qui, qui a la priorité, qui a l'autorité pour donner là des informations. Vous ne m'entendrez plus. Dans, dans les semaines à venir sur ce qui s'est passé entre 2007 et puis 2015. Oui, je peux juste vous parler de ce point de fait.